प्रिय दर्शक श्रोता अल इन ओन चैने के स्वागत सबाई इट कनी घर बनानों इट कड़ाई जा এবং কোন টাইপের ইট নেব সেটি পছন্দ করে টাকা পেট করে বলে আসি ইট পাঠানোর জন্য সেই হিসাবে ভাটা থেকে ইট পাঠায় ট্রাকে বা অন্য কোনো বাহন দিয়ে ইটগুলিকে লোডিং করে লেবাররা তারা লোডিং করার সময় হয়তো হিসাবের গন্ডগোল হতেই পারে সেটাই স্বাভাবিক বেশি আসলে তো মনে মনে খুশি লাগবে কিন্তু কম হলে নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে তাই না তো যখন ইটগুলি আনলোডিং করে খামাল দেওয়া হবে আপনার বাড়িতে তখন যদি আপনি হিসাব করতে পারেন যে আপনার এই খামালে কতগুলি ইট আছে তো কেমন হবে নিশ্চয়ই ভালো হবে তাই না কারণ একটি একটি করে ইট হিসাব করা তো সম্ভব নয় তো আজকে পরিষ্কার করে হিসাবটি দেখিয়ে দেব যাতে আপনি নিজেই হিসাবটি করতে পারেন খুব সহজ করে বুঝিয়ে দেব তাহলে আসুন ভিডিওটি আরম্ভ করি ইটের খামাল থেকে কিভাবে ইট গণনা করতে হয় বিশেষ দ্রষ্টব্য এর আগে একটি ওয়ালে কয়টি ইট লাগবে সেই হিসাবটি খুব নিখুঁতভাবে দেখানো হয়েছে এবং ভিডিওর লিঙ্কটি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখানে ক্লিক করে দেখে নেবেন আমার এই চ্যানেলের নামে একটি ফেসবুক পেজ আছে যার লিঙ্কটিও এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখানে ক্লিক করে পেজটি ফলো করবেন তাহলে আশা করি অনেক কিছু শিখতেও জানতে পারবেন এই চ্যানেলে জিকে অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞান দেওয়া হয় সেগুলি দেখার অনুরোধ থাকলো সবশেষে ভিডিওটি লাইক করে শেয়ার করে দিন আপনার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এবং ফেসবুকে যাতে সবাই শিখতে পারে খামালে এটার হিসাব দুটি পদ্ধতিতে করা যায় এক নম্বর সূত্র দিয়ে এবং দুই নম্বর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার ইট হিসাব করে মনে রাখবেন যে পদ্ধতি দিয়ে হিসাব করেন না কেন সঠিক মান কখনো পাবেন না কিছু কম বেশি হবে এই হিসাবটি করা হয় শুধুমাত্র অনুমান করার জন্য মাত্র ধারণা নেওয়া হয় যে এই খামালে এতগুলি ইট থাকতে পারে তো আসুন আমরা প্রথম পদ্ধতিটি আলোচনা করি প্রথম পদ্ধতি সূত্র খামালের দৈর্ঘ্য এটি ইঞ্চিতে হবে পূরণ খামালের প্রস্থ এটি ইঞ্চিতে হবে এবং খামালের উচ্চতা এটি ইঞ্চিতে হবে এই সবগুলোকে পূরণ করবেন আর এই পূরণ ফলকে আপনি একটি ইটের আয়তন দিয়ে ভাগ করে নেবেন ঠিক আছে তো প্রশ্ন দিলাম ধরুন একটি খামালের দৈর্ঘ্য দশ ফুট প্রস্ত সাত ফুট এবং উচ্চতা পনেরো ফুট তাহলে খামালটিতে কতগুলি ইট আছে তাহলে উত্তর প্রশ্ন অনুসারে আমরা করব দশ গুণন বারো গুণন সাত গুণন বারো গুণন পনেরো গুণন বারো তারপরে তলে আমরা লিখব দুই দশমিক সাত পাঁচ গুণন নয় গুণন চার দশমিক পাঁচ তো উপরে উপরে আমরা এগুলো পূরণ করলে পাই আঠারো লক্ষ চোদ্দ হাজার চারশো ভাগ তলেরগুলোকে আমরা গুণ করলে পাই একশো এগারো দশমিক তিন সাত পাঁচ সমান এগুলোকে এটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো ষোলো হাজার দুশো নব্বই দশমিক নয় একটি তো দেখুন বন্ধুরা এখানে আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে বারো দিয়ে কেন গুণ করা হলো বারো দিয়ে গুণ এই জন্য করলাম কারণ এখানে ফুট আছে এই ফুটটিকে যদি আমরা ইঞ্চিতে কনভার্ট করি তাহলে বারো দিয়ে গুণ করতে হবে ঠিক আছে তো সেই জন্য আমরা এখানে বারো দিয়ে গুণ করে দিয়েছি আরেকটি প্রশ্ন হলো যে এখানে টু বা দুই দশমিক সাত পাঁচ আবার নয় আবার চার দশমিক পাঁচ কোথা থেকে আসলো তো আমরা জানি একটি ইট তিন ইঞ্চি পাঁচ ইঞ্চি এবং দশ ইঞ্চির হয়ে থাকে কিন্তু বাস্তবে দশ ইঞ্চির জায়গায় নয় ইঞ্চি থাকে আবার পাঁচ ইঞ্চির জায়গায় সাড়ে চার ইঞ্চি বা চার দশমিক পাঁচ ইঞ্চি আবার তিন ইঞ্চির জায়গায় থাকে দুই দশমিক সাত পাঁচ বা পনেরো তিন ইঞ্চি তো যার জন্য আমি এখানে এই মাপটি দিয়ে দিয়েছি আপনাদের স্থানীয় যেটি ইটের সাইজ সেই সাইজটি আপনি মেপে নিয়ে তারপরে আপনি এই মানে একটি ইটের যেটি আয়তন এই দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা এগুলোকে মেপে নিয়ে তারপরে আপনি এখানে বসাবেন ঠিক আছে যারা আয়তন এবং ফুট থেকে ইঞ্চিতে নেওয়া বুঝতে পারেননি তারা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে কাঠের ও দেওয়ালে ইটের হিসাবটি দেখে নেবেন মনে রাখবেন এই পদ্ধতিতে হিসাব করতে হলে দৈর্ঘ্যের তিনটি মাপ নেবেন মাঝে এবং দুই প্রান্তে এবং গড় করবেন একইভাবে প্রস্ত ও উচ্চতর গড় করে নেবেন দ্বিতীয় পদ্ধতি ধরুন একটি খামালের দৈর্ঘ্যে বিশটি প্রস্তে পনেরোটি এবং উচ্চতায় দশটি ইট থাকলে খামালটিতে কতগুলি ইট থাকবে উত্তর প্রশ্ন অনুসারে আমরা কি করলাম বিশ পনেরো এবং দশ এগুলোকে আমরা গুণ করে দিলাম ঠিক আছে গুণ করে দেওয়ার পরে আমরা পেলাম তিন হাজারটি তো এটা এই হিসাবে একটা সীমাবদ্ধতা আছে সীমাবদ্ধতাটি হলো এই হিসাবটি সহজ মনে হলেও সঠিক মান পাওয়া যায় না এই জন্য যে ইটগুলি একইভাবে সাজানো থাকে না তো দেখেন আমি এখানে আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটা এখানে ছবি দিয়ে দিয়েছি ছবি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই ছবিটিতে দেখেন ইটগুলি কিন্তু সমানভাবে বা একইভাবে কিন্তু সাজানো নেই একটি দীঘলি আছে আর একটা পাথালি সাজানো আছে তার মানে মানে ইটগুলি আপনি বাস্তবে গিয়েও একটি ফিল্ডে দেখতে পারেন যে যখন খামাল দেওয়া হয় তখন ইটগুলি কি একইভাবে সারিবদ্ধ করা হয় না যার জন্য হিসাবটি করতে একটু অসুবিধা হয় ঠিক আছে 
তো সেই জন্য এই পদ্ধতিতে মানে আমরা সঠিক হিসাবটি করতে পারি না ঠিক আছে তো এক নম্বর পদ্ধতিটি আমার মনে হয় মানে খুব ভালো মানে খুব সঠিক মান পাওয়া যায় আর আপনারাও হয়তো কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন মানে কোনটি পদ্ধতি আপনার কাছে খুব ভালো লাগলো ঠিক আছে